Hola y bienvenidos al capítulo 16 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S. En este episodio voy a montar eh, conjuntos del sistema de control, como son estos dos, por ejemplo. Y además, bueno, mientras espero poder seguir con el fuselaje, voy haciendo otras cosas y preparando otras piezas que quedan. Ya quedan muy pocas piezas por preparar. Básicamente quedan estas, estas que hay aquí detrás y los recubrimientos de las alas que están allí al fondo y en cuanto eso esté terminado pues habrá terminado el, el repaso de piezas y lo vemos después de la entradilla Voy a montar el primer elemento de control, que es este conjunto. Esto ya lo teníamos montado. Y ahora voy a añadirle este balancín con un tornillo, un espaciador, otro espaciador, arandela, tuerca almenada y pin de seguridad. Como veis aquí, esta pieza hace de freno para la tuerca y nos faltaría poner el pin de seguridad por aquí, por el agujero que asoma por aquí y comprobar que se mueve perfectamente y ahora con este tornillo hay que fijar esta barra aquí por esta cara ya está instalado y este es lo que mueve el, el elevador Vale, no hay roce de la tuerca y ya está apretado. Para montar la unidad de control de los flaperones, que es esta, primero hay que montar estos cuatro subconjuntos. En estos de aquí lo que hay que tener en cuenta es que los elementos van instalados en el lado hacia el que está el, el doblez de los círculos y este. Tanto en este como en este. Aquí hay que alinear uno de los perfiles dentro del otro y en este esta pieza viene protegida con recubrimiento con pintura de polvo que es bastante gruesa y he tenido que lijarla, venía lijada hasta aquí aproximadamente, he tenido que quitarla hasta aquí porque si no esta pieza no entraba. Y claro, no quiero hacer más grande este agujero en el aluminio porque dejaría esta parte muy fina y la de abajo también. Así que lo que he hecho es quitar el recubrimiento de pintura y cuando esté montado pues se, se imprimará la parte esta de aquí. Esta pieza va aquí y posteriormente va esta encima con, la, con los dobleces de los agujeros hacia abajo. terminada esta, esta fila hay que dejarla sin remachar y voy a poner en este agujero una pinza para recordarme si aquí hay que remachar en este momento o un poco más tarde. Hay que tener en cuenta que esta va por debajo de esta, también en el otro triángulo.
He cometido un error montando esta pieza y he tenido que descoser todos los remaches. O sea, ha sido muy fácil. Y es que los había puesto estas piezas con los agujeros mirando hacia adentro. Y son los agujeros mirando hacia afuera. Entonces, además de pistar porque esta pieza es la que va en la parte del tornillo este, pues yo directamente la he puesto de esta manera. Porque claro, es la forma fácil de que entre, ¿no? Porque está aquí la tuerca. Pero es que en realidad esto se pone así. Entra por aquí. Y la otra. Lo mismo por este lado. Y una vez que está dentro, se pone esta con los, con los agujeros hacia afuera. Una vez que está esta puesta aquí con los agujeros hacia detrás, esta hacia adelante, se pone esta pieza aquí. Y se coloca esta aquí. Ahora que ya está montada correctamente la pieza, con los agujeros por aquí y por aquí, hay que unirlas las tres y formar el conjunto. Ahora esta pieza viene aquí. He puesto esta pinza para que no se mueva. Esta viene aquí. Y toda esta fila de agujeros coincide con la de abajo. Y las instrucciones pone que se agrande un poquito este agujero si no entra. ¿Vale? Así que lo voy a agrandar un poquito. Y lo mismo pasa por este lado. Con esta que va aquí. Va por aquí. Y habrá que agrandar un poquito el agujero con una lija y una dremel. Aquí hay otro error en las instrucciones. Te dice que, que, re, que remaches esto, que pongas los remaches excepto, pues por ejemplo, aquí en esta fila o aquí en esta, pero no te dice nada de esta, ni de esta. Ahora hay que poner estas pletinas, tanto aquí como en la cara de atrás. Y aquí hay dos remaches que ya están puestos, aquí hay tres, aquí hay tres y lo mismo en el otro lado. Así que hay que quitarlos. Una vez que están quitados los remaches que había debajo, ya se puede remachar.
Ya está terminado el combiner. Me he saltado la regla número uno de la construcción de un kit, que es leer en avance todo lo que viene después. Y por eso, aunque las instrucciones vienen mal, cuando he ido a instalar esta pieza, estos remaches estaban puestos. Estos y estos y estos de aquí. Lo mismo por el otro lado. Así que un fallo mío, además de que no lo decían las instrucciones. En este caso, pues ya he marcado aquí, por si en el futuro hay que modificar esta pieza, esperemos que no, porque haya que sustituirla o algo. Ya he marcado donde no hay que poner remaches con la nota correspondiente. Y esta pieza lo que hace es combinar el movimiento del mando de flaps con el de los alerones. De forma que si estos son los flaperones, uno de cada ala, con el mando de los flaps los dos se mueven a la vez, sin embargo con el mando del alaveo se mueven al contrario. No sé muy bien cómo funciona, cuál es el fundamento, pero cuando esté montado pues se verá claramente. Para completar esta pieza hay que montar estos balancines, va esto aquí y esto aquí encima. terminado los balancines se colocan aquí y luego van asegurados con este casquillo. Lo he tenido que lijar por el interior para que pueda entrar bien, pero el agujero por el que hay que poner el tornillo para que no se salga no están alineados. Entonces voy a tener que lijar la lijadora de banda, voy a tener que ir lijando un lado hasta que coincidan los agujeros lo que pasa en los dos sitios. Una vez rebajada la pieza esta negra, pues ya se puede poner el, pas el tornillo pasante. No lo voy a apretar porque estas tuercas de nylon solo se pueden apretar una vez, porque aquí hay que poner un poquito de grasa. Lo siguiente que hay que hacerle a esta pieza es ponerle estas pletinas Aquí, lo mismo, todavía no lo voy a apretar por la misma razón y además porque no sé si van así o así. Y esto va puesto en la parte de detrás de los asientos. Así que está terminada, pendiente de remachar estas piezas en la parte trasera del asiento. Y con estas dos piezas de control, pues ponemos punto final a este episodio número 16. Gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.